시즌이 길, 긴 데이즈 그 시즌 중에서 장마다 시즌이 있죠. 장마 시즌에 비가 오죠. 그러면 네. 회색은 흐려요. 맞아요. 회색이죠. 그래서 여름은 무렵거나 회색이거나 아. 그렇게 나눠요. 만약에 본인이 여름이라고 말하면서 새빨간 입이 잘 어울린다고 한다면 말이 될까요? 안 돼요. 맞아요. 안 돼요. 만약에 본인이 여름이면서 검정색이 너무 잘 어울린대요. 역시 말이 안 되죠. 
실에서 저희 스튜디오에서 진행되는 과정은 거의 이론 수업만 한 시간이 넘게 걸려요. 아, 진짜. 왜냐하면 사실 벽도 제도에 대해서도 정확하게 모르는 분들이 많으시고 특히 그 드레이핑을 할때 기준점이 없는 분들이 많으시거든요. 예를 들어서 돈이 튀어요. 그럼 저희 같은 경우는 퍼스널 컬러를 그대로 사진 촬영하는 곳이잖아요. 근데 옷만 튀면 저희가 이거 올린다고 할까요? 옷만 튀는데 당연히 안 올린다고 하죠. 근데 이제 일반 분들은 그런 어떤 기준점에 대한 그게 설명이 없기 때문에 이런 이론이나 이런 기준점에 대해서 설명드리지 않으면 드레이핑을 했을 때 어? 이거 튀네? 어? 이거 화려하네? 어? 이거 잘 어울리네? 어? 저는 이 색을 좋아하는데요. 이거 예쁜데요. 이제 이렇게 될 수밖에 없는 거죠. 그래서 그 기준점에 대해서 설명을 항상 잘해드리고 그리고 이제 이론도 설명을 해드리면 화력이 가능하다는 거죠. 어, 이론을 듣는 거랑 듣지 않는 거랑 좀 달라서 이제 그런데 이제 오늘은 조금 가볍게만 설명을 했습니다. 자 그러면 이제 직접 직접적으로 한번 드레이핑을 해보는 시간 을 가지도록 할게요. 지금 소희님이 생얼이거든요. 부끄러워. 드레이핑을 할 때는 저희 같은 경우는 생얼로 해요. 왜 생얼로 할것 같으세요? 색조 화장을 하면. 맞아요. 저희가 피부가 제일 중요하다고 그랬잖아요. 근데 피부에 파운데이션을 발라놓고 해버리면 어떨까요? 어, 그러면 제대로 뭐... 진단이 안 나와요. 만약에 내 얼굴이 붉은데 노란 파운데이션을 막 발라놓고 이렇게 진단하게 되면 그 피부톤 때문에 어? 나 웜톤인가? 이렇게 진단될 수도 있고 정확한 스펙트럼을 알기가 힘들어요. 그리고 퍼스널 컬러라고 하는 건말 그대로 나의 그 개인의 내 모년한테 어울리는 색을 판단하고 어, 즉색을 하고 하는 것이기 때문에 내 원래 피부 그리고 무슨 동작 컬러 이 헤어 컬러 이런 전반적인 것들이 조화를 이룰 수 있는 걸 이제 우리는 퍼스널 컬러라고 하게 되는 거거든요. 그래서 저희는 생얼로 진단을 하게 됩니다. 그리고 오늘은 이제 뭐 헤어나 이런 걸 가리지 않을 거예요. 원래는 뭐 가리고 한 업체도 있고 뭐 가리지 않는 업체도 있는데 저희 같은 경우는 일단 가리지 않습니다. 왜 머리를 가리지 않냐면 예전에 저도 가리고 있었어요. 근데 고객이 너무 수치스러워 하시더라고요. 그래서 이제 머리를 많이 염색하시거나 이제 그런 분들은 좀 가리고 하는 편이고 이제 그냥 일반 머리를 헤어를 가진 분들은 굳이 가리지는 않습니다. 어차피 저희는 헤어 컬러를 보고 영향을 받아서 판단하는 게 아니라 피부톤을 보고 판단을 하는 것이기 때문에 근데 최대한 당연히 헤어 컬러는 배제를 시키고 보는 거고요. 그래서 피부톤이 어떻게 변하는지를 같이 봐주시면 좋을 것 같습니다. 근데 아마 영상으로는 조금 안 나올 수도 있어요. 그러니까 실제로 보면 저도 퍼스널 컬러 영상을 많이 찍어봤는데 영상들 하신 분들은 좀 많더라고요. 네. 근데 최대한 한번 뭐잘볼수 있도록 네. 해보겠습니다. 네. 기대됩니다. 자 한번 볼게요. 이제 이거는 병도 단계라고 해서 밝은 것부터 중간 이제 어두운 것까지 단계 중에서 어떤 단계가 어울리는지를 보는 거예요. 
보시면 될것 같고요. 근데 얘는 신어스 주신 않죠? 파스텔이더라고. 확실히 봄 컬러들 자체가 튀면서 얼굴보다 더 많이 두드려오면서 그리고 이제 또 얼굴이 노해 보이기도 하고 그렇죠? 와 붉어 정말 붉어 보이네요. 버스트예요. 네 아까 주황색. 
아버지가 워메 파워 이런 느낌의 색깔이라면 파란색과 연보랑 이런 게 이제 굴에 조금 발달한 느낌이 든 걸로인데 사람들이 연보라 난안 어울리니까 웜톤이야라고 생각하는 경우가 많으신데 사실은 완연한 굴이면 조금 나는 그러니까 여러 컬러가 어울리는데 연보라까지는 조금 안 어울리는 이런 차이가 있는 것 같아요. 예를 들면 오렌지가 안 어울린다고 해서 무조건 나는 구리아가 아닌 거잖아요. 오렌지가 안 어울리는 제가 보기 소희님한테 연보라 계열은 오히려 붉은기가 좀 많이 보여지는 그래요. 느낌이라 네. 여기까지는 괜찮은 것 같아요. 여기까지 넣어볼게요. 확실히 채도가 높아지고 이러다 보니까 어우러지는 느낌이 들지는 않네요. 그죠? 네. 자 그럼 제가 이제 베스트와 베이직과 머스트를 나눠서 한번 보여드리도록 할게요. 자. 이제 아까 뽑아놓은 워스트, 베이직, 베스트를 한번 비교해보도록 할게요. 아까 가장 드레이핑하면서 어울린다고 생각하지 않았던 톤들이고요. 자, 이제 베스트로 뽑은 톤들을 한번 볼게요. 짜란! 오, 어때요? 색이 없어요, 거의. 
주셔가지고 산 건데 에스프라 프로텍션 비글로우 쿠션 배탈 이걸로 먼저 네 발라주고 다른 색조 화장도 바르고 안안 바르는 것 같은데요? 안 근데 되게 안 바르는 것 같지만 이제 온도는 다 네. 
마지막에 바른 어뮤즈는 제가 가끔 와인 마실 때 입술에 묻은 와인 색깔 느낌 마지막 콜레트 발라볼게요 